ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ಮೀರಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಟವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಚಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚಟದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಟ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳು ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಥರ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೀರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಅಂದು ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಯುವಕರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಎಂ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಎಂ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಒ ಪಿ ಎಂ ಕಾಯ್ದೆ ನಾರ್ಕಾಟಿಕ್ ಡ್ರಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊ
ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಬ್ಕಾರಿ ದಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳ ಕೂಡ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಕೂಡ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಮುಂದುವರಿತ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜಾ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವೈ ಎಂ ಸಿ ಎಂ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಮಾದಕ ಉತ್ಸವಿಸಿದಾಗಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಗೀತೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮಾದಕ ಉತ್ಸವಿಸನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರಲ್
ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅಂತ ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಅವನಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅವನು ಈ ಮಾದಕ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮುಂಚೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ಉತ್ಸವಸನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾದಕ ಸೋಸನಿಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರ ಉಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹಂತ ದಾಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರೋ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವನ್ಯಾರ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗೆ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಡೌಟ್ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾರಹಿತತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಡೌಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನ ತೊದಲು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟೋದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬದಲು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಡೌಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವನು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿವಾರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ 
ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೈಯೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಯಾರು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾದಕೋತ್ಸವಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ಸಹವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗುವನ್ನು ಶಾ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಆಗೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇತರ ಸಹವಾಸದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಸೋದಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಐದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಸನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಮೂರು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಮೂರು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೋಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಥರದ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವ್ಯಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಮೂರು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರಗತಿನ ಕೇಳಿದಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ತರಗತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿ